بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز نمبر 6.5 شروع کریں گے یہ پیج 132 پہ ہے قویسن نمبر 1 اس کا پہلا والا پارٹ ہے 3, 4, 5, 6 میٹرکس دیو ہے قویسن 1 میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ کالبوں کا مقتع یعنی کہ ڈیٹرمنٹ آپ نے معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو میں فرض کریں اے کیا لیتا ہوں تو اے کا ڈیٹرمنٹ کس کے اکول ہوگا اس کے اور یہ کیسے کیلک نکالیں گے 3 into 6 minus 4 into 5 18 minus 20 جو کہ minus 2 آتا ہے جواب ساتھ ساتھ چیک کر لینے چاہیے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو ہم سے minus 2 ٹھیک ہے قویسن نمبر ون کا دوسرا والا پارٹ وہ ہے فرس کریں میں اسے اے میٹرکس کہہ لیتا ہوں وہ ہے 3, 2, 3, 2 اب اس کا ڈیٹرمنٹ جب نکالیں گے تو وہ ہوگا 3, 2, 3, 2 جو کہہ گا 3 into 2 minus 2 into 3 6 minus 6 جو کہ 0 آتا ہے جب آپ ٹھیک ہے تیسرا والا پارٹ ہے قویس نمبر ون کا اس میں میٹرکس فرس کریں میں سے اے کہتا ہوں وہ دیوی ہے مائنس ایٹ مائنس فور مائنس فور مائنس ٹو تو آپ نے اے ڈیٹرمنٹ نکالنا ہے وہ آئے گا مائنس ایٹ مائنس فور مائنس فور مائنس ٹو وہ کیا آئے گا مائنس ایٹ انٹو مائنس ٹو مائنس مائنس فور انٹو مائنس فور تو مائنس مائنس پلس ایٹ انٹو ٹو سکسٹین مائنس 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 پلس سکسٹین جو کہ زیرو آتا جب آپ چیک کیا جائے یہ بھی زیرو ہے بلکل ٹھیک ہے چوتھا والا پارٹ ہے میٹرکس کو میں ایک ہے لیتا ہوں ون بائی ٹو تری بائی ایٹ ون بائی ایٹ ون بائی فور تو ڈیٹرمنٹ اے کا کس کے ایکوال ہوگا ایسے جو کہ کیا آئے گا 1 by 2 3 by 8 1 by 8 1 by 4 تو کیا ہوگا 1 by 2 into 1 by 4 minus 3 by 8 into 1 by 8 یہ آگیا 1 over 8 minus 3 over 64 تو یہ چونکہ ان کالسیم 64 ہی ہوگا تو یہ 8 مائنس 3 یعنی کہ 5 آور 64 میرا خیال ہے جب آپ ٹھیک ہے صحیح ہے پانچوں والا پارٹ ہے 2 مائنس 1 3 مائنس 3 بائی 2 اسے A کہہ لیتا ہوں تو A کا ڈیٹرمنٹ کس کے ایکوال ہوگا 2 مائنس 1 3 مائنس 3 بائی 2 کے جو کہ آئے گا 2 into minus 3 by 2 minus minus 1 into 3 2 کو 2 سے کینسل ہو گیا 1 آگیا 1 into minus 3 minus 3 یہ minus minus 3 minus 1 into 3 minus 3 تو یہ minus 6 ساتھ ملکے plus ہو جائے گا تو یہ 3 ہو جائے گا تو یہ 0 آگیا جو آپ ٹھیک ہے میں نے last time دیکھ لیا تھا اچھا اب یہ question number 2 میں وہی کہتی ہیں کہ بتائیں کہ قویس نمبر ون میں کون سے نادر ہے یعنی کہ سنگلر ہے کون سے غیر نادر ہے یعنی کہ نون سنگلر ہے تو یہ دیکھیں مائنس ٹونٹی آیا تھا نا سوری مائنس ٹو آیا تھا تو یہ نون سنگلر ہے یعنی کہ غیر نادر یہ زیرو آیا تھا یہ نادر ہے سنگلر یہ زیرو آیا تھا نادر ہے سنگلر یہ زیرو نہیں آیا تھا نا تو یہ غیر نادر نون سنگلر اور یہ زیرو آیا ہے یہ سنگلر یعنی کہ نادر اچھا جی 
अब क्वेश्चन नंबर थ्री है कि इफ पॉसिबल अगर मुमकिन हो तो इनके जरबी माकूस मालूम कीजिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करें ठीक है तो पहला वाला पार्ट है पी आर आर एस तो इसका हमें पहले ये देखना कि पॉसिबल है कि नहीं है उसके लिए फर्स्ट क्लास मेट्रिक्स को मैं ए कहता हूँ तो मुझे ए का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा जो क्या आएगा पी एस माइनस आर स्क्वायर ठीक है मैं एज्यूम करता हूँ कि ये ज़ीरो नहीं है तो ए का जो मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स होगा वो किसके इक्वल होगा वो जनाबे वाला होगा इसके तो ये क्या आएगा मैट्रिक्स इनकी जगह तब्दील करनी है इनके साइन बदलने ओवर पी एस माइनस आर स्क्वायर बुक में उन्होंने इसे यहीं छोड़ दिया है क्योंकि आगे बढ़ने को खास फ़ायदा नहीं कोई वैल्यूज़ वगैरह का हमें पता नहीं कुछ नहीं तो बस इसको यहीं छोड़ते हैं और बुक में उन्होंने यही जवाब दिया हुआ सेकेंड पार्ट है ठीक है इसे मैं ए कह लेता हूँ पहले चेक करते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं है उसके लिए इसका डिटर्मिनेंट लिया वो क्या आएगा आ गया अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री माइनस फाइव इंटू फोर यह आ गया थ्री माइनस ट्वेंटी माइनस सेवनटीन क्योंकि ज़ीरो नहीं है लिहाजा पॉसिबल है तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा एट जॉइंट ऑफ ए ओवर ये एट जॉइंट ऑफ ए क्या होगा इनकी पोजीशन बदलते हैं तो ये वही रह जाएंगी क्योंकि एक ही चीज़ हैं इनके साइन बदल दिए और माइनस सेवनटीन तो ये आएगा अंडर रूट थ्री बाई सेवनटीन मान के माइनस हो जाएगा यहाँ फाइव ओवर सेवनटीन यहाँ पे फोर ओवर सेवनटीन यहाँ पे माइनस अंडर रूट थ्री ओवर सेवनटीन मेरा निकाल कुछ ज़्यादा कर सकते हैं इसका सिक्स पॉइंट फाइव ठीक बुक में उन्होंने ऐसे ही आंसर छोड़ दिया कि इसको नीचे नहीं लेके गए इसको इन टू वन माइनस वन और सेवनटीन ने बाय रखा हुआ उन्होंने यानी कि ऐसे लिखा हुआ और ये मैट्रिक्स लिखी हुई है उन्होंने वो भी ठीक है ऐसे तीसरा वाला पार्ट है ए माइनस बी बी माइनस ए फर्क फर्क से मैं ए कह लेता हूँ तो मुझे पहले ए का वो निकालना है डिटर्मिनेंट सॉरी सॉरी ऐसे लाइन लगेगी यह आएगा ए इंटू माइनस बी माइनस बी इंटू माइनस ए माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस ए बी जो कि ज़ीरो हो गया लिहाजा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो पॉसिबल नहीं है गैर मुमकिन है चौथा वाला है मैट्रिक्स उसे मैं ए कह लेता हूँ थ्री और फाइव माइनस फोर ओवर फाइव फोर ओवर फाइव थ्री बाई फाइव तो पहले चेक करते हैं पॉसिबल है कि नहीं है ठीक है तो अब क्या होगा थ्री ओवर फाइव इंटू थ्री ओवर फाइव माइनस फोर ओवर फाइव इंटू माइनस फोर ओवर फाइव 
तो ये आ गया नाइन ओवर ट्वेंटी फाइव अब ये इसको इसे करूँगा माइनस होगा माइनस को माइनस से करूँगा प्लस हो जाएगा सिक्सटीन ओवर ट्वेंटी फाइव तो ये क्या आ जाएगा ट्वेंटी फाइव नाइन प्लस सिक्सटीन जो कि ट्वेंटी फाइव ओवर ट्वेंटी फाइव है तो के वन है जो कि इसका मतलब ये कि पॉसिबल है ठीक है इससे ये नॉन सिंगुलर मेट्रिक्स है तो ये क्या होगा ये क्या होगा इनकी लोकेशन बदलेंगे तो ये वही रहेंगी क्योंकि ये एक ही चीज़ है इनके साइन बदल देंगे ठीक है जी ओवर वन तो वन होगा तो यही जवाब आ जाएगा जवाब देखता हूँ मैं बरल बिल्कुल ठीक है पांचवा वाला पार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थ्री का मैट्रिक्स को मैं ए कह लेता हूँ थ्री माइनस एट फोर नाइन पहले देखते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं है रेड जॉइंट लेके नो रेड सॉरी डिटर्मिनेंट लेके तो थ्री इंटू नाइन माइनस फोर इंटू माइनस एट 27 सेवन प्लस थर्टी जो कि नॉन ज़ीरो है लिहाजा इसका डिटर्मिनेंट जो है ना वो पॉसिबल है अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा एट जॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट वो क्या होगा इनकी जगह बदलेंगे इस केस के साइन बदलेंगे निशान बदल देंगे इसको उन्होंने बुक में ऐसे लिखा हुआ अब क्वेश्चन नंबर थ्री खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं उसमें कहते हैं कि अगर ए है वो उसकी ये वैल्यू है टू ए माइनस फोर माइनस वन फाइव और अगर ए का जो डिटर्मिनेंट है वो सिक्सटीन हो तो ए की कीमत निकालें तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा टू ए माइनस फोर माइनस वन फाइव जो कि क्या आएगा टू ए इंटू फाइव माइनस माइनस वन इंटू माइनस फोर ये क्या आएगा टेन ए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस फोर अब इसने किसके इक्वल होना है सिक्सटीन के क्योंकि उन्होंने बताया हुआ ठीक है तो टेन ए किसके इक्वल होगा माइनस को उधर लेके जाएं तो प्लस हो जाएगा तो प्लस फोर प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी हो जाएगा तो ए टू के इक्वल आ जाएगा ठीक है जवाब अब आगे क्वेश्चन नंबर फाइव उसमें उन्होंने पेयर्स दिए हुए हैं पूछते हैं कि कौन से एक दूसरे का जरबी माकूस हैं तो जवाब उसका सादा सा है कि उनको मल्टीप्लाई करके देखें अगर जवाब जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए तो बस ठीक है वन टू थ्री फाइव माइनस फाइव टू थ्री माइनस वन तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं वन इंटू माइनस फाइव माइनस फाइव प्लस टू इंटू थ्री सिक्स फिर वन इंटू टू टू प्लस टू इंटू माइनस वन माइनस टू इधर आते हैं थ्री इंटू माइनस फाइव माइनस फिफ्टीन प्लस फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन फिर थ्री इंटू टू सिक्स प्लस फाइव इंटू माइनस वन माइनस फाइव ये क्या आ गया वन आ गया इधर टू माइनस टू जीरो हो गया माइनस फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन जीरो हो गया सिक्स माइनस फाइव वन आ गया तो लिहाजा ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ठीक है अब इसमें दूसरा वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव का उसमें है फोर माइनस वन माइनस थ्री फाइव और दूसरा है फाइव 
फाइव वन थ्री फोर मल्टीप्लाई करके देखें फोर इंटू फाइव माइनस सॉरी प्लस फोर इंटू फाइव प्लस माइनस वन इंटू थ्री फिर फोर इंटू वन प्लस माइनस वन इंटू फोर दूसरी रो लेते हैं माइनस थ्री इंटू फाइव प्लस ये फाइव इंटू थ्री अब दूसरी रो सेकंड कॉलम माइनस थ्री इंटू वन प्लस फाइव इंटू फोर ठीक मेरा ख्याल ठीक है ट्वेंटी माइनस थ्री फोर माइनस फोर माइनस फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन माइनस थ्री प्लस ट्वेंटी तो ये आ गया सेवनटीन ज़ीरो ज़ीरो सेवनटीन क्योंकि ये नहीं है मल्टीप्लिकेटिव uh, आइडेंटिटी तो ये एक दूसरे का जरबी माकूस नहीं है जवाब मैंने चेक किया है ठीक है हमारा तीसरा वाला पार्ट है वन ज़ीरो ज़ीरो वन इंटू माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो माइनस वन अब देखने में वन ज़ीरो ये है तो लगता है कि शायद हो लेकिन हमें जब तक हम करें ना हम कोई नतीजा नहीं निकाल सकते तो पहली रो पहला कॉलम वन इंटू माइनस वन प्लस ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो फिर पहली रो दूसरा कॉलम वन इंटू ज़ीरो प्लस ज़ीरो इंटू माइनस वन फिर इसको इस दूसरी रो को पहले कॉलम से ज़ीरो इंटू माइनस वन प्लस वन इंटू ज़ीरो फिर एंड में दूसरी रो दूसरा कॉलम ज़ीरो इंटू ज़ीरो प्लस वन इंटू माइनस वन ठीक हो गया माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो ये ज़ीरो ये भी ज़ीरो ज़ीरो और ये क्या आ गया माइनस वन अब ये चूँकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी टू बाई टू की नहीं है लिहाजा एक दूसरे का जरबी माकूस नहीं है क्वेश्चन नंबर सिक्स पी उन्होंने कहा अगर थ्री माइनस फोर माइनस फोर थ्री हो क्यू हो ए माइनस सिक्स माइनस सिक्स ए तो साबित कीजिए कि मुझे भी जरा समझने में जरा मुश्किल हो रही कि ये पी टी का क्या मतलब है इजिकल टू पी और क्यू टी इजिकल टू क्यू मैं एक सेकंड देखता हूँ शायद मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ हाँ याद मैंने नोट्स देखे हैं पीछे जो हमारे टॉपिक्स हैं तो ये बेसिकली ट्रांसपोज होता है मैं मेरे जेन से बिल्कुल निकल गया था मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये चीज़ ट्रांसपो ट्रांसपोज का जो टॉपिक है वो हमने काफ़ी पहले ए, किया था बल्कि 6.2.1 था तो वो मेरा नहीं ख्याल था कि वो 6.5 एक्सरसाइज में उसके सवाल आएंगे लेकिन बहरहाल उन्होंने दिए हुए हैं आमतौर पे आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि 6.5 में इसी टॉपिक के सवाल होंगे तो मैं समझा कि शायद ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना चाह रहे थे तो शायद उन्होंने टी लिख दिया कोई गलती हो गई यानी कि टी की बजाय उन्होंने माइनस वन की बजाय उन्होंने टी कर दी है बहरहाल ये ट्रांसपोज ही है तो ट्रांसपोज क्या होता है कि ये पी मैट्रिक्स ना उसके रोज को कॉलम में और कॉलम्स के रो में बदल दे तो ये रो है ना इसका कॉलम बना दे थ्री माइनस फोर ठीक है अब ये रो है ना तो इसका कॉलम बना दे माइनस फोर थ्री अगर आप रोज से शुरू कर रहे हैं तो रोज से ही हल करें अगर आप कॉलम से शुरू कर रहे हैं तो कॉलम से ही कीजिएगा तो ये देखें ये पी के बराबर आ गई ना लाद आपने प्रूव कर दिया अब क्यू लेते हैं ए माइनस सिक्स माइनस सिक्स ए अब मैं ऐसे कॉलम्स के हिसाब से करूँगा क्यू का ट्रांसपोज मैं लेता हूँ कॉलम्स के हिसाब से कि पहला कॉलम है ना इसको मैं रो बना देता हूँ ए माइनस सिक्स अब मैं दूसरे कॉलम की रो बनाता हूँ तो माइनस सिक्स ए जो कि यही चीज़ है लिहाजा आपने साबित कर दिया कि ये भी क्यू के एक वाला बहुत ही आसान सवाल था ये अब है क्वेश्चन नंबर सेवन जो कि लास्ट क्वेश्चन है उसमें कहते हैं अगर ए बराबर हो सेवन वन माइनस थ्री टू के 
b बराबर हो 3 माइनस 3 4 1 के तो साबित कीजिए कि a और a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों को वो बराबर होंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और a के और इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगी ये साबित करता है और b बराबर है इस चीज के जो कि बराबर है i के तो पहले a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं a लेते हैं पहले पहले हमें ये देखना कि पॉसिबल है भी कि नहीं उसके लिए आप ये लें डिटरमिनेंट जो क्या आएगा 14 7 टू द 14 माइनस माइनस 3 तो प्लस 3 हो जाएगा तो 15 हो जाएगा नहीं सॉरी 17 सॉरी सॉरी 17 लिहाज़ा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है वो क्या होगा वो देखते हैं वो होगा जी एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटरमिनेंट तो वो क्या होगा एडजॉइंट 2 7 minus 1 3 over 17 तो ये क्या आ गया 1 over 17 into 2 minus 1 3 7 अब दोनों को जरब दे के देखते हैं A क्या है 7 1 minus 3 2 और ये क्या है इधर 1 और 17 आता है उसे मैं यहां लिख रहा हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप चाहे तो दूसरी तरफ एंड में चलो मैं उधर लिख देता हूं 2 minus 1 3 7 into 1 over 17 अब मैं 1 over 17 को इस दफा पहले लिखने लगा हूं इसको इससे मल्टीप्लाई किया 14 plus 1 को 3 से किया 3 फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया minus 7 plus 1 को 7 से किया 7 इसको लिया तो इस कॉलम को तो minus 3 into 2 minus 6 plus 2 into 3 6 फिर इसको लिया इससे मल्टीप्लाई किया 3 आ गया plus 2 into 7 14 तो ये आ गया 1 over 17 into 17 0 0 17 अब 1 over 17 में जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा इधर 0 आ जाएगा 0 1 तो ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई a into a minus 1 की अब a minus 1 into a ये करके देखते हैं तो a minus 1 क्या हम हमने निकाला था 1 over 17 into 2 minus 1 3 7 ये ये दिया हुआ 2 minus 1 3 7 2 minus 1 3 7 और a जो है वो है 7 1 minus 3 2 पहली रो पहला कॉलम तो ये 14 हो जाएगा 2 into 7 14 plus minus 1 into minus 3 3 पहली रो दूसरा कॉलम तो ये 2 प्लस माइनस 1 इनटू 2 माइनस 2 आएगा दूसरी रो पहला कॉलम 21 प्लस 7 इनटू माइनस 3 माइनस 21 फिर दूसरी रो पहला कॉलम 3 प्लस 14 तो ये आ गया 1 over 17 into 17 0 0 17 अब जब 1 over 17 को इससे multiply करेंगे ये 1 हो जाएगा ये 0 रहेगा ये 0 और ये भी 1 तो ये भी वो आ गया I2 लाज आपने देखा कि A into A minus 1 बराबर है A minus not A minus 1 multiplicative inverse A इसके इसके ये आपने एक चीज प्रूफ कर दी अब ये चीज आपने B के लिए प्रूव करनी है B है जी आपका 3 minus 3 4 और 1 
पहले तो हम ये देखते हैं कि b का डिटर्मिनेंट लेके कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम ले भी सकते हैं कि नहीं तो ये क्या होगा थ्री माइनस माइनस थ्री इंटू फोर थ्री प्लस ट्वेल्व जो कि फिफ्टीन आ गया ज़्यादा पॉसिबल है तो एट जॉइंट ऑफ b वो क्या होगा वही होगा ना वन थ्री थ्री माइनस फोर तो b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा एट जॉइंट ऊपर रखें वन थ्री माइनस फोर थ्री नीचे फिफ्टीन यानी कि वन ओवर फिफ्टीन इंटू वन थ्री माइनस फोर थ्री ठीक है अब मैं b इंटू बी इनवर्स निकालता हूँ तो b क्या है मेरा एक्सक्यूज मी थ्री माइनस थ्री फोर वन इंटू वन और फिफ्टीन इंटू वन थ्री माइनस फोर थ्री इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना इधर कर लेता हूँ वन और फिफ्टीन इंटू थ्री माइनस थ्री फोर वन इंटू वन माइनस फोर थ्री थ्री किसके इक्वल आ गया अब जरा देता हूँ तीन प्लस मनफी तीन को मनफी चार से ज़रब दी बारह फिर तीन को तीन से ज़रब दी नौ इसको इससे ज़रब दी माइनस नाइन अब इसको इससे तो फोर प्लस माइनस फोर और फोर इंटू थ्री ट्वेल्व प्लस थ्री तो ये आ गया वन और फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन ज़ीरो ज़ीरो फिफ्टीन अब फिफ्टीन को वन और फिफ्टीन से जब मल्टीप्लाई करेंगे वन आ जाएगा ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये भी वन तो ये आपकी आई टू आ गई अभी आपने बी बी माइनस वन निकाला ठीक है अब सॉरी अब बी माइनस वन और बी निकालते हैं तो b माइनस वन क्या आया था हमारा वन और फिफ्टीन वन थ्री माइनस फोर थ्री वन थ्री माइनस फोर थ्री और जब b गिवन है वो है थ्री माइनस थ्री फोर वन अब इनको जरब दे दें वन इंटू थ्री थ्री प्लस थ्री इंटू फोर ट्वेल्व फिर वन इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री प्लस थ्री इंटू वन थ्री इधर आप दूसरी रो पहला कॉलम माइनस ट्वेल्व देखिए माइनस फोर इंटू थ्री माइनस ट्वेल्व प्लस थ्री इंटू फोर ट्वेल्व फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम ये प्लस ट्वेल्व हो जाएगा ना माइनस फोर इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री इंटू वन थ्री तो वन ओवर फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन ज़ीरो ज़ीरो फिफ्टीन ये आपको पता है वन ज़ीरो ज़ीरो वन लिहाजा आपने साबित कर दिया कि बी बराबर है आई टू के इसके साथ ही एक्सरसाइज ख़त्म हुई इन अगले वीडियो से नया टॉपिक सिक्स पॉइंट सिक्स शुरू करेंगे अलैक्म